Kita sudah pernah membahas tentang cara kerja ranjau darat. Yang kita bahas pada waktu itu adalah ranjau anti personel yang ditujukan untuk pasukan infanteri. Dalam video ini, kita akan membahas tentang ranjau anti tank, meliputi jenis-jenisnya dan cara kerjanya. Ranjau anti tank merupakan ranjau darat yang ditujukan untuk menghancurkan atau merusak kendaraan tempur lawan yang melewatinya termasuk tank, kendaraan lapis baja angkut personel, truk, dan kendaraan lainnya. Secara umum, ranjau anti-tank hampir sama dengan ranjau anti-personel. Namun, ada beberapa perbedaan. Perbedaan di antaranya, ukurannya lebih besar dan memuat bahan peledak lebih banyak. Perbedaan lainnya, jika ranjau anti-personel menggunakan hulu ledak jenis fragmentasi, Ranjau anti tank menggunakan hulu ledak jenis safe charge yang mampu menembus armor baja. Dari segi aturan internasional, negara-negara di dunia sepakat untuk tidak lagi menggunakan ranjau anti personel, kecuali tiga negara yang tidak mau ikut tanda tangan, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Sementara ranjau anti tank masih bebas digunakan. Lalu, Bagaimana cara kerja dari ranjau anti tank? Mari kita lihat jenis dan cara kerja ranjau anti tank. Yang paling sederhana adalah ranjau tipe pressure atau tekanan. Ranjau ini diaktifkan oleh tekanan saat dilewati roda atau trek dari kendaraan tempur. Pada bagian atas ranjau terdapat fuse yang akan menyalakan detonator. Sebagai contoh, ini adalah ranjau anti tank MK2 yang digunakan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah gambar yang disederhanakan. Di dalam ranjau terdapat striker. Striker ini didorong oleh tekanan pegas ke bawah. Namun, striker ini ditahan oleh bola baja kecil di bagian sisinya. Bola baja ini dalam keadaan terkunci, tidak dapat bergerak. Di bagian atas terdapat pegas. Pegas ini cukup kuat dan butuh bobot yang berat untuk menekannya. Ini memastikan agar ranjau tidak meledak jika hanya diinjak manusia atau binatang. Barulah jika dilindas kendaraan yang cukup berat, ranjau akan meledak. Ketika bagian atas ranjau ini mendapat tekanan yang berat, misalnya dari roda tank, maka pegas ini mendapat tekanan ke bawah. Gerakan ke bawah ini menggerakkan silinder yang menyelungkupi striker. Di bagian dalam silinder ini terdapat lakukan. Ketika lakukan ini sejajar dengan bola pengunci, maka bola akan bergerak ke samping dan tidak lagi menahan striker. Karena tekanan pegas, striker meluncur ke bawah dan memukul detonator. Detonator meledak dan memicu ledakan ban peledak utama. Ranjau pun meledak menghancurkan tank yang melindasnya. Bahan peledak sebagai isian dari ranjau bermacam-macam. Ada yang menggunakan TNT, RDX, Composition B, dan lain-lain. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menembus armor tank yang semakin tebal dan kuat, ranjau anti tank menggunakan peledak dengan shape charge, yakni corong dari tembaga yang ketika terkena ledakan ban peledak akan berubah menjadi jet atau semburan logam cair berkecepatan super tinggi yang mampu menembus armor. Ranjau dengan sistem pressure hanya aktif jika dilindas oleh roda atau trek dari kendaraan. Jika kendaraan lewat di sampingnya, maka akan aman. Untuk itu, dibuat ranjau anti tank dengan sistem tilt rod fuse. Tilt rod berupa batang yang dipasang vertikal pada fuse ranjau. Ketika tilt rod ini terkena atau tertabrak kendaraan, maka akan miring dan melepaskan kuncian pada striker. Striker meluncur dengan dorongan pegas memukul detonator. Ranjau pun meledak. Selain menggunakan pemicu mekanik seperti tekanan bobot kendaraan ataupun tilt rod, ranjau anti tank yang lebih canggih menggunakan sensor elektronik. Beberapa di antara sensor yang digunakan adalah sensor seismik, magnetik, dan akustik. Sensor seismik mendeteksi getaran tanah ketika diluati oleh kendaraan yang berat seperti tank. Ketika tanah bergetar hingga mencapai level tertentu, maka sensor akan mengaktifkan detonator dan ranjau meledak. Sensor magnetik mendeteksi adanya objek logam yang cukup besar yang melewati dekat ranjau tersebut. Karena sebagian besar kendaraan militer berbahan logam, maka 
Ketika melewati dekat ranjau ini, ranjau akan meledak. Sensor akustik mendeteksi suara dari kendaraan yang lewat. Beberapa ranjau menggunakan salah satu atau gabungan dari sensor-sensor di atas. Metode lainnya adalah off-road. Contohnya adalah ranjau L14A1 buatan Inggris yang digunakan pada era Perang Dingin. Sistem pemicu ranjau menggunakan kawat tipis yang melintang di jalur yang diperkirakan akan dilewati tank musuh. Ketika tank atau kendaraan musuh mengenai kawat ini, maka tarikan pada kawat akan mengaktifkan detonator. Ranjau pun meledak. Ranjau berada di tepi jalan dan ledakan ranjau mengenai bagian samping tank. Selain menggunakan kawat, dalam perkembangannya ranjau off-road juga menggunakan sensor sinar laser. Sensor ini juga bisa diprogram secara elektronik agar tidak aktif jika dilewati objek-objek kecil seperti manusia atau binatang. Sensor baru aktif jika dilewati objek besar semisal kendaraan militer. Permukaan ranjo off-road ini berbentuk seperti piringan antena parabola. Ketika bahan peledak di belakangnya meledak, terjadi fenomena yang disebut sebagai Mises Hardin Effect. Logam pembentuk piringan ini menyatu dan meluncur dengan kecepatan sangat tinggi, sekitar 2 km per detik. Ini hampir sama seperti Monroe Effect pada shape charge. Namun, efek Miss Hardin memiliki jarak efektif yang lebih jauh. Sehingga, meskipun berjarak beberapa meter dari samping tank, ledakan ini masih mampu menimbulkan kerusakan. Namun, tetap saja jarak efektif ranjau ini juga terbatas. Ranjau ini kurang efektif jika jarak tank sudah terlalu jauh dari ranjau. Untuk itu, kemudian diciptakan ranjau anti-tank jenis off-road yang dilengkapi dengan roket. Pada dasarnya, ini adalah ranjau yang berbentuk roket anti-tank. Salah satu contohnya adalah Palm 1 dan Palm 2 buatan Jerman, atau dikenal juga dengan nama DM-12 dan DM-22. Ranjau ini berupa roket anti-tank yang terpasang pada tripod dan dapat diarahkan 360 derajat. Selain arah mendatar, elevasinya juga bisa diatur, sehingga ranjau ini disebut juga sebagai directional anti-tank main. DM-12 menggunakan sensor berupa kabel fiber optik sepanjang 40 meter yang dipasang menjulur ke depan. Ketika kabel ini tertabrak kendaraan, maka roket akan menyala dan meluncurkan hulu ledak menghantam kendaraan musuh tersebut. DM-22 menggunakan sensor inframerah. Jarak deteksi dan jarak tembak ranjau ini lebih jauh, mencapai 100 meter. Selain menggunakan sensor, baik DM-12 dan DM-22 bisa juga ditembakkan oleh operator dari jarak jauh. Untuk menambah efektivitasnya dalam menghancurkan tank, ranjau juga dirancang untuk bisa menyerang di bagian terlemah dari tank. Armor paling tipis pada tank biasanya ada di bagian atas. Untuk itu, diciptakan ranjau yang mampu menyerang bagian atas tank atau disebut sebagai top attack anti-tank main. Rusia menciptakan ranjau anti-tank top attack yang diberi nama PTKM-1R. Dalam operasionalnya, ranjau ini diletakkan di tempat tersembunyi yang berjarak antara 5 sampai 50 meter dari rute yang mungkin dilewati tank musuh. Jadi, jarak maksimal ranjau ini adalah 50 meter. Ranjau ini ditempatkan berdiri. Pada ranjau, terdapat sensor seismik di bagian bawah dan empat sensor akustik berbentuk mikrofon di bagian atas. PTKM-1R menggunakan sensor seismik dan akustik tersebut untuk mendeteksi tank yang datang mendekat. Ketika tank berada dalam jarak 50 meter, maka bahan peledak kecil di dasar ranjau akan melontarkan submunisi yang disebut sebagai combat elemen ke atas. Ketika terlontar, combat elemen yang dilengkapi radar kecil dan sensor dermal memindai permukaan tanah di bawahnya. Sensor ini mendeteksi posisi tank atau kendaraan tempur di bawah. Lalu, Sistem pemandu akan mengarahkan combat elemen ini ke tank dan hulu ledak meledak tepat di atas tank. Dengan menyerang dari atas, maka hasilnya lebih efektif. Seperti halnya ranjau anti personel, ada beragam metode dalam pemasangan ranjau anti tank. Mulai dari pemasangan manual satu persatu hingga disebarkan dengan alat khusus. Alat untuk menyebar ranjau ini juga bermacam-macam. Di antaranya menggunakan pelontar yang dipasang pada kendaraan darat, dilontarkan dari helikopter, 
bahkan disebarkan dengan menggunakan klaster bom. Untuk mencegah bahaya ranjau setelah masa perang berakhir, ranjau anti-tank modern biasanya memiliki mekanisme self-destruct atau akan hancur sendiri setelah periode tertentu. Periode ini bisa diatur, misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan, dan seterusnya. Membersihkan ranjau, apalagi yang dipasang oleh musuh, membutuhkan usaha yang jauh lebih keras daripada pemasangan. Yang paling sulit adalah menemukan di mana ranjau tersebut berada. Ranjau-ranjau tipe lama bisa dideteksi dengan detektor logam. Namun, ranjau tipe terbaru umumnya menggunakan casing plastik dan sedikit sekali memakai komponen logam, sehingga lebih sulit dideteksi oleh metal detektor. Kalaupun ranjau ditemukan, menjinakkannya juga berbahaya. Beberapa ranjau dilengkapi dengan anti-handling device yang akan memicu ledakan jika ranjau diutak-atik. Karena itu, lebih aman untuk membersihkan ranjau dengan langsung menghancurkannya. Ada berbagai cara, misalnya dengan mind blow yang membajak tanah yang diperkirakan terdapat ranjau. Mind flail menggunakan rantai berputar dengan bola-bola baja mencambuki tanah yang diperkirakan ditanami ranjau. Atau menggunakan miklik mind clearing line charge bahan peledak berbentuk tali atau kabel yang dilontarkan dengan roket. Dengan meledakkan kabel peledak ini, ranjau di dekatnya akan terpicu untuk meledak. Ranjau yang menggunakan sensor elektronik bisa dirusak dengan menggunakan gelombang mikro. Contohnya adalah Lisva, kendaraan khusus pembersih ranjau buatan Rusia. Kendaraan ini memiliki antena yang memancarkan gelombang mikro yang sangat kuat yang mampu merusak sistem elektronik pada ranjau. Tentu, video ini adalah simulasi, karena jika antena tersebut dinyalakan, gelombang mikro juga akan merusak kamera video yang merekam. Itulah jenis, cara kerja, metode pemasangan, dan pembersihan ranjau anti-tank. Sampai jumpa.